hii ni kliniki ya afya mapenzi inakuletea mada inayosema sumu za kimapenzi na moyo wako sumu za kimapenzi na moyo wako ni mada ambayo nakuletea siku ya leo kwa well, nikwenda kuambia kwamba uh, nimekutana mada hii baada ya kukutana na kesi mbalimbali ambazo kozi zinaumiza sana na zinaumiza kiasi ambacho mtu anafikiria hata kujinyonga sasa ukweli ni kwamba sayansi inaonyesha wazi kwamba upo uwezekano wa mtu kufa kutokana na kuwa na mawazo mengi kupita kiasi moyo wako umeumbwa ukiwa na uwezo wa kubeba mzigo wa kiasi fulani na mzigo ule ukizidi moyo unachoka na unaamua kuacha kufanya kazi kama vile mtu yote anapokuwa amechoka na acha kazi ile kwa anafanya anapumzika na moyo ukipumzika maana yake umekufa kasa kuna hali fulani ya moyo ambayo inaitwa uh, taco subo cardiac myopathy imegunduliwa na wajapani na ni hali ambayo ina katika hali ya kawaida inaweza kusababisha mtu kufa sasa hii condition hii hali inayoitwa taco subo uh, cardiac myopathy inaweza ikasababisha misuli ya moyo iache kufanya kazi na hii inatokana na kwamba pale unapokuwa na huzuni au unakosa amani kuna jambo fulani limetokea moyo wako unasababisha upampu kichocheo kinachoitwa adrenaline na hii adrenaline inasababisha uh, madini fulani yanayoitwa calcium yawe mengi kwa mara 30 zaidi kuliko hali ya kawaida sasa madini ya, ya calcium inasababisha misuli ya moyo isifanye kazi vizuri sasa nyimbo la msingi ufahamu kwamba ni hali ambayo inapaswa uipige vita. Pale mpenzi wako anapokuumiza, unampenda sana either amekwaja au amefanya jambo baya sana, amekuumiza sana. Tambua kwamba moyo wako unapokea vitu ambavyo vinaweza kukusababisha hali mbaya sana. Si mapenzi yake. Vile vile inaweza kusababisha ukachizika. Ubongo na nyeo kusababisha unaanza kufanya mambo ambayo ulikuwa uyapendi kuyafanya. Watu wengi wanakimbilia kunywa pombe au kuwa na wanawake wengi zaidi au na wanaume wengi zaidi. Hali hiyo sio nzuri. Sasa ni jambo la msingi ufahamu kwamba moyo wako unaweza ukafikia hatua ambayo ina, una, 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 unaona kwamba sasa hivi huyu mtu hapaswi kuendelea kuishi. Sasa ili, 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 ili moyo kuzuia usichizike usiwe chizi na kuto inafunga milango na inaacha kazi. Sasa jambo la msingi ufahamu kwamba haya ni maisha yako. Sasa watu wengi unapokuwa umeachwa au umeumizwa na mtu ambaye ulikuwa unampenda, unaona kwamba kama vile hakuna faida tena ya kuendelea kuishi. Sasa unapofikia hatua ya kuona kwamba yule mtu ni wa muhimu sana kwako, tayari umeanza kutengeneza sumu ndani ya moyo wako mwenyewe. Mtu wa muhimu katika maisha yako ni wewe mwenyewe. Sawa? Mtu wa muhimu katika maisha yako ni wewe mwenyewe ni kwani ndio inauma. Lakini pale utakapoweza kufikia hatua kujiona kwamba mimi ndio wa muhimu sana. Mimi ndio wa samani sana itakusaidia kupunguza maumivu ya lesfikie mahali ambapo unaweza ukafa au kupata vidonda vya tumbo. Sasa inafikia hatua pale unauma sana moyo wako unauma sana akili inauma sana unakosa usingizi hamu ya kula inakuwa haipo. Napenda nikwambie ndugu yangu sawa japokuwa hutaki kujisikia lolote hutaki uendelee kuumia tambua kwamba uwezi ukaacha kujisikia sawa utakapoacha kujisikia maana yake umekufa utakapoacha kuwa na hisia maana yake umekufa kwa hiyo tambua kwamba lazima ukubali kwamba sasa hivi kweli naumia sawa utakapokuwa umekubali kwamba sasa hivi naumia hapo kwenye nafasi nzuri ya kuweza kukabiliana na hayo maumivu pombe itakusaidia kwa muda lakini haitakusaidia milele wanawake au wanaume kukutiana na wanawake wengi zaidi haitakusaidia itakusaidia kwa muda lakini haitakusaidia milele kwa hiyo cha msingi kwamba kwa kadri utakavyoweza kuwa uwepesi haraka zaidi kukubali kwamba kweli inauma ndivyo itakavyokuwa haraka kwa maumivu haya kupotea naomba nisikilize sawa so, la kwanza lazima ukumbuke kwamba uh, wewe ni mtu wa thamani kama nilivyozungumza hapo na wimbo ambao nimeshakuimbia hapo lakini ningependa nikuimbie tena sasa hivi I will love again. Kumbuka kwamba una uwezo kuja kupenda tena japokuwa umeachwa, japokuwa umeumizwa, unaweza kuja kupenda tena na ukamuone yule ambaye amekuacha ni mbaya kwako. Kwa hiyo ni jambo la msingi ulifahamu kwamba japokuwa huyu mtu aliyekuacha amekuumiza, unatamani kunywa sumu, tambua kwamba kuna mwingine aliyebora kuliko yeye. 
la mwisho ambapo nipenda kulizungumza hapa ni kwamba uh, ni, ni juu yako wewe kuongezea idadi ya marafiki una, una marafiki una ndugu anza kuongea nao anza kushirikiana nao jitahidi kujitoa kwa watu ambao unaona kwamba wanaumia kwa mfano maskini ongea na maskini au watu walioachika tembelea marafiki vitu hivyo kusaidia kurudisha hisia zako na kuiona thamani yako sababu kwa kadri unavyotoa kwa watu wengine ndivyo unavyoiona thamani yako wewe kama vile mtu mwenye hela nyingi kadri unavyotoa ndio anaonekana ni tajiri zaidi kwa hiyo utajiona ni wa thamani kadri unashirikiana na watu wengine na kusaidia watu wengine ambao wanaumia hiyo itakusaidia sana jijenge na jione kwamba ni mwenye thamani kwa watu ambao wanakuzunguka itapendeza